Análisis venezolano con Unaya Menábar. Continuamos amigos con más de Análisis Venezolano y conversando con Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas. Y sigue sin quedarme claro, bueno, ¿por qué el silencio del Consejo Nacional Electoral? O en todo caso, ¿qué gestiones han hecho ustedes para que el Consejo Nacional Electoral diga algo? Se ha planteado desde un principio que esto sería un choque de intereses o un choque de fuerzas entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Pero pareciera que quien está desconociendo al a Tribunal Supremo de Justicia es a una proclamación hecha por el Consejo Nacional Electoral que que es un poder autónomo en Venezuela, por lo menos eso dice la Constitución, y que debería estar diciendo algo frente a una acusación de que en un Estado del país sí se puede cometer fraude. No, eh, el, el objetivo de, de este régimen que está en decadencia, que yo digo que está herido de muerte, eh, tiene que ver con el hecho de que ellos tratan de disminuir el impacto de la, de la derrota, buscan por todos los medios eh, impedir que la Mesa de la Unidad tenga una mayoría calificada en la Asamblea Nacional por todo el poder que eso significa. Y entonces, bueno, han montado un laboratorio por el cual están comenzando. Repito, nosotros, eh, primero, en, en base a, a, a que no se desconociera la Asamblea Nacional, a que no se viera el conflicto de poderes, los diputados de Amazonas eh, se desincorporaron voluntariamente, ¿verdad? En aras de eso, y lograr... Primero que nada que el presidente pudiera dar su mensaje en la Asamblea Nacional, rendir cuentas como tiene que ser, como lo manda la Constitución. En segundo lugar, que no se tomara el camino de ir a la, lo que ha sido también cómplice, pues la Sala Constitucional, para no solamente rendir cuentas, sino para pasar, seguir pasando por allá los créditos adicionales, para seguir... Este, eh, creando leyes que le corresponde discutir a los diputados y en este caso lo, lo irían a discutir ellos. Pero de alguna manera también eh, no fue ceder terreno en medio de esta confrontación el haber desincorporado a los diputados, digamos, no fue echar un paso atrás, no fue darle la razón a ese Tribunal Supremo de Justicia y al régimen en general al, al asumir esa actitud de, de, de solicitar la desincorporación de la no, Asamblea. No, hay que entender que a ellos todavía le quedan algunas instituciones que controlan eh, de manera directa, pues estamos hablando del CNE, estamos hablando de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia y que, bueno, hay que estar pendiente. Cuando claro, ellos el no han renunciado a ser diputados, ellos simplemente pidieron su desincorporación mientras se arregla toda esta situación. Hay, hay que recordar nada más que el, el día que Jorge Rodríguez, el 16 de diciembre, Jorge Rodríguez sale diciendo... El caso de Victoria Franche, a la misma hora la estaban deteniendo en su casa, prácticamente sacándola desnuda de su casa para llevarla a los cuarteles del Sevín, donde la torturaron, la incomunicaron, la metieron en salones oscuros y le dijeron cosas de las cuales se iba a morir. Luego la, la, la liberan y a las pocas horas, por orden superior, ordenan su captura nuevamente. Entonces, oímos también cómo este señor, el Diodado Cabello, señaló a dónde iban a ir para plantear el desacato. Inmediatamente el tribunal estaba dando el desacato. Es decir, ellos ordenan de, de una manera vergonzosa, si se quiere, para, en este caso, para el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yo creo que nosotros de manera inteligente tenemos que plantear la, el, el, la batalla, pues, la, la situación. Y fuimos, precisamente después de la desincorporación, fuimos a hacernos parte, porque es entonces, ya como el 7, 8 de, de, de enero, cuando el máximo tribunal abre la sala electoral para que nosotros podamos ver el expediente. ¿Qué, cuál es, ¿Dónde está la prueba? La, la, la magistrada, Indira Alfonso, hay que decir primero que fue de estos 13 que se nombraron a última hora, en horas de la madrugada, en mes de diciembre. Y que están siendo y, cuestionados y de hecho objeto de una revisión por parte de una comisión de la Asamblea Nacional. Y además Nacional. exhiben la, en la propia página web de, de, del Tribunal Supremo de Justicia cuál es su currículum. Es decir, no tiene ni un taller, no tiene ni un curso siquiera en procesos electorales. No tiene nada que ver con el derecho electoral, pura, pura cuestiones penales, pero ni siquiera en eso. Entonces, cuando revisamos el expediente, nos encontramos con que ahora no hay recurso de amparo, que lo que hay es lo que siempre debe haber, que es un recurso contencioso electoral. Ahora, esto es un fraude, este es un golpe 
eh, judicial en el sentido de que ellos utilizaron la figura del recurso para abrir, porque es la única manera de abrir un tribunal por la vía del amparo, pero luego lo quitaron y nos van a someter entonces a un recurso contencioso que puede durar tres meses, seis meses, lo que a ellos se le antoje. Y tú decías al principio algo fundamental, ellos han estado hablando de repetir las elecciones en Amazonas. Uh -huh. En medio de una crisis como la que vivimos, en medio de la situación que están planteando, donde el propio presidente está hablando de, de lo que es otro golpe, porque los estados de sección no es sino un golpe de quitar las garantías constitucionales, ahora nos vamos con una emergencia económica. Si hay emergencia económica, repetir las elecciones en Amazonas es lo más costoso de Venezuela, porque a algunos centros electorales solamente con helicópteros, solamente con aviones se puede llegar, y donde van a votar 300 electores, donde van a votar 200 electores. Hay centros electorales, por ejemplo, en Coyobue, donde eh, ellos ganaron 31 a, tre a 30 votos, es decir, que votaron apenas 61 personas, y para ello tuvieron que mover un helico eh, helicóptero para llevarlo y para traerlo. Entonces, imagínense ustedes la situación que eso representa, cuando ciertamente le vamos a volver a ganar, porque nosotros estamos organizados, porque lo hemos demostrado en los últimos 16 años, que los indígenas en Amazonas decidieron cambiar y nadie lo va a comprar, ni por, por gasolina, ¿por qué ni por qué escogieron Amazonas? Comida. Para ese cuadro que usted nos está pintando de, de, de querer desmoralizar, de querer minimizar el golpe eh, electoral que, que, que recibió el gobierno con una derrota realmente eh, aplastante de, 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 de dos tercios a uno, eh, ¿Por qué escoger el Estado de Amazonas para llevar adelante toda esa, esa, esa operación? Eh, primero por lo que hablamos al principio, de que tenemos muy poco universo electoral. Uh -huh. En segundo lugar, nosotros somos los que estamos más alejados del, de, del centro de la capital. Entonces a nosotros se nos hace como más difícil protestar, hacernos ver. Y en tercer lugar, porque eh, se supone que los indígenas somos los más pacíficos, somos los más... Eh, que nos vamos a quedar callados... Y resulta que no ha sido así, que eh, debido pues, a esta situación de los diputados de Amazonas, estamos en toda la página del mundo. La solidaridad ha sido internacional, la solidaridad de, de, de la gente de Venezuela ha sido total. Y por supuesto, la, el, digamos, la, la rabia, la rebeldía este, en Amazonas es total, porque como dijimos también, eh, no han tratado de indigente, de mercenario, de, de pobres y, y bueno, yo creo que nosotros tenemos un pueblo digno que ha demostrado que, que no va a cambiar, que nosotros tenemos ahí 15 años, 16 años estamos cumpliendo de gobernar ese estado y si la gente no ha eh, dado su apoyo es porque realmente le hemos servido como debe ser, pero al contrario, la señora Anicia Maldonado, que fue la que interpuso el recurso, ella ha sido ministra de, de, de Pueblos Indígenas, ha sido diputada, pero no ha podido ganar una sola elección en el Estado Amazonas. Y hay que recordar que lo último que le dieron fue la corporación del Estado Amazonas, que como pasa en, en Miranda, como pasa en Lara, es un gobierno paralelo donde tiene el mismo presupuesto o más presupuesto que la gobernación y sin embargo los resultados están ahí, pues la derrota de ellos. Vamos a hacer una, una nueva pausa, gobernador, pero al regreso usted comentaba acerca de la crisis económica y de este decreto de emergencia económica que está planteando el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se vive la emergencia económica o cómo se vive la situación económica allí en el estado Amazonas? ¿Cuáles son las principales carencias? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en materia económica allí los habitantes de Amazonas? Vamos a hacer una nueva pausa y ya venimos con más de esta conversación con Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, aquí en Análisis Venezolano. Análisis venezolano con Unaya Menabar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014, todo terreno familiar, 42 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 239 dólares al mes. Toyota Corolla 2014, económico, duradero, 37 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 215 dólares al mes. Jeep Wrangler 2014. 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de 10 mil dólares en accesorios, 15 mil millas, un solo dueño, cero accidentes. Ven y pregunta por el precio especial de Navidad. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. 
tener tu propia casa, asegurar tu futuro, el espacio que tú y tu familia se merecen, el trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Sabroso y punto, tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano. Estamos en el 6700 Northwest, 77 Court, Suite 100, Miami. Baracar Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida Entérate de lo que viene Porque en Delimperio.com lo tenemos todo Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine Búscanos en Delimperio.com en Instagram, arroba del imperio. Del imperio en Mineki estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo. Tenemos rotación, alineación y balanceo de neumáticos, aire acondicionado, frenos con un 50% de descuento, cambio de aceite a $19.95, atendido por Alex y Fernando, Mineki 7300 West Flagler Street, Miami. 